14 Mayıs'ta Erdoğan Türkiye'nin erken genel seçimlere gideceğini açıkladı. Bu seçimler hukuki anlamda olağanüstü büyük sorunları barındırıyor. Erdoğan'ın anayasaya göre tekrar aday olması ancak 360'la meclisten bu konuda bir yasal düzenlemenin yapılmasıyla mümkün olabilir. Kendisinin meclisi bir seçime götürmesi durumunda aday olması mümkün değil. Bugün bu tartışmalara Ersan Şen'in yapmış olduğu bir açıklamayla yeni bir boyut da engel, eklendi. Ee, meclis yüzde on barajını kaldırdı ama yüzde yedi barajı da on dört Mayıs'ta e, yürürlüğe girmeyecek böylece barajsız bir seçime girecek gibi bir iddia ortaya atılmış. Bunu da göreceğiz. Özetle e, hukuki anlamda çok ciddi tartışmaların olduğu bir e, seçime doğru gidiyoruz. Ama e, bir başka tartışma da bu e, seçim sürecinde altılı masada gerçekleşen tartışmalar. Bugün e, size yapacağım açıklama ve Türk kamuoyuna yapacağım açıklama ee, sizler aracılığıyla Sayın e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir çağrı meseleyi taşıyor. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu Zafer Partisi Genel Başkanı olarak size bir öneride bulunmak istiyorum. Çevrenizdeki Türk bayrağına tahammül edemeyen PKK artıklarının varlığını görüyoruz. Yine AKP rejiminin inşa eden saray artık siyasetçileri görüyoruz. FETÖ ile iltisaklı sözde politikacıları görüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün partisinin genel başkanı olduğunuzu hatırlayın lütfen. Onun koltuğunda oturuyorsunuz. Bu PKK artıklarını, saray rejimi artıklarını, FETÖ artıklarını yanınızdan uzaklaştırın ve tasfiye edin. Parlamenter demokrasiye geçiş belgesi adında yayınlamış olduğunuz belgede 1921 anayasasından hareket ettiğinizi açıklamıştınız. Bunun devleti yeniden kurmak olduğunu siz de biliyorsunuz. Atatürk devleti doğru temeller üzerine kurmuştur. Atatürk'ün kurduğu devleti sorgulamak hiç kimsenin haddi değildir. Hele Atatürk'ün kurduğu partinin hiç haddi değildir, olmamalıdır. 1924 anayasasına temel aldığınızı açıklayın. Milli, üniter ve layık devletten yana olduğunuzu özellik çabalarını desteklemeyeceğinizi açıklayın. Türkiye'yi örtülü bir istila altına alan 13 milyon sığınmacı ve kaçağın gerekirse zorla ülkelerine yollanarak Türkiye'nin örtülü istilasını durdurma projesini benimsediğinizi açıklayın. Eğer bunları yaparsanız PKK artıklarından, FETÖ iltisaklılardan, saray rejiminin kurucularından kaybettiğiniz oyun çok daha fazlasını Türkiye Cumhuriyeti'ne sadık, Atatürk'e sadık, Atatürk'ün koyduğu ilkelere bağlı ve milli, üniter, layık devleti benimseyen yurttaşlardan alacağınız oylarla telafi edeceksiniz. Biz Zafer Partisi olarak makam, mevki ve ihale kavgası vermiyoruz. Biz Zafer Partisi olarak vatan kavgası, vatan mücadelesi veriyoruz. Eğer 
siyaseti makam mevki ve ihale kavgalısı verenlerle sürdürmek istiyorsanız bu bir tercihtir. Ama bizim gibi Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerini ve Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet'i savunan parti ve yurttaşların desteğini isterseniz biz sizden ne ittifak isteriz, ne milletvekilliği isteriz, ne listede bir şey isteriz, sizden hiçbir şey istemeyiz. Biz mücadelemizi Türk halkının teveccühüne dayanarak yaparız ama siz bu ilkeleri desteklerseniz Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete ve kuruluş ilkelerine sahip çıkarsanız o zaman Zafer Partisi olarak biz sizi destekleriz. Ama aynı zamanda Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu da benim aracılığımla sizi destekleyeceğini ifade etti. Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz de eğer bu ilkelere sahip çıkarsanız ve bu sözü verirseniz hiçbir şey talep etmeden sizi destekleyeceğini ifade etti. Biz de Zafer Partisi olarak yetkili kurullarımızla görüşüp Türk kamuoyuyla bu görüşümüzü paylaşıyoruz. Atatürk'ün kurduğu devlet korunması ve 21. yüzyıla taşınması gereken milli üniter laik devlet modelidir ve biz bu modeli sonuna kadar siyasi ilkelerimiz gereği savunacağız. Değerli basın mensupları bugün yapacağım ikinci çağrıda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değerli üyelerine yönelik bir çağrı olacak. Sinan Ateş bir menfur saldırıda alçakça katledilmiştir. Son savcı değişikliğinden sonra ne yazık ki soruşturmanın üzerine siyasetin gölgesi tam anlamıyla düşmüş görünmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin artık gerçeklerin ortaya çıkması için bir araştırma komisyonu kurarak bu cinayeti araştırmaya başlamasının zamanı gelmiştir. Anayasaya, hukuka bağlı saygı duyan hangi partiden olursa olsun bütün Türkiye Büyük Millet Meclisi mensuplarının böyle bir komisyonun kurulması için imza vermesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Ve bundan dolayı da önümüzdeki günlerde ilk imzayı benim atacağım bir önergeyi imzaya açacağım. Evet. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Sorularınız varsa onları da cevaplandırın. Efendim Sayın Kılıçdaroğlu'na bir çağrı yaptık. Önümüzde takvimi gerçekten sıkışık bir taraflarında bir seçim süreci var. Yani üç tane maddede sıraladığımız işte FETÖ artıkları, FETÖ artıkları deriniz. Saray rejimi artıkları. Saray rejimi artıkları deriniz. Hani bütün ben bunları siz söylüyorsunuz ama ee, Sayın Kılıçdaroğlu da hani nerede bu artıklar diye sorarsa tam tersinden bakıldığında e, onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sadece ortaya... Onu o takdir edecektir. Ee, isimlendirme yapmak o kadar kolay ki. Sadece yapmadık. Bir tanesinin örneğini verelim. CHP Genel Merkezi'nde Türk bayraklarını kaldırarak Rudal Televizyonu'na kim demeç verdiyse o bir bence PKK artıdır. Daha fazla konuşmaya gerek yok. Evet. Diğerlerini de söyleyebilirim size daha sonra. Yani Kemal Bey aday olacağını düşünüyorsunuz değil mi? Bakın biz adaylık üzerinden yapmıyoruz şahabeyi. İlkeler üzerinden yapıyoruz. 
Bu bir ittifak çağrısı değil, bir işbirliği çağrısı değil, bir ilke çağrısı, Cumhuriyeti ve Atatürk'ün kurucu değerlerini koruma çağrısıdır. Bunun dışında hiçbir işbirliği ne içermemektedir ama Kemal Kılıçdaroğlu'nu görüyoruz ki e, ağır bir kuşatmaya alınmış ve bu kuşatmayla e, her gün ciddi şekilde hem de yüzde sıfır nokta bir oylarla iki oylarla e, Türkiye'nin kaderi belirlenmek isteniyor. Hayır. Türk milletinin oyları Atatürk'e bağlı Cumhuriyet yurttaşlarının oyları, FETÖ arttıklarının, saray rejimi arttıklarının, PKK iltisaklıların arttıklarının oylarından çok daha fazladır. Bunu da sandıkta göreceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Sayın Bahçeli'de evet. yapmayı planlıyoruz. Efendim? Sayın Muharrem İnce'ye... O çalışmalarımız yürüyor. Onlarda bir sorun yok. Sayın Muharrem İnce sizin yürüyorsunuz. Hayır. Ben bu Muharrem İnce'nin ifade ettiği bir husus değil. İfade eden genel başkanları zaten ve partileri açıkladım. Ama bizim ittifak çalışmalarımız ayrıca devam ediyor. Ee, güzel de ilerliyor. Önümüzdeki günlerde onunla ilgili de açıklamayı yapacağız. <gülüyor> Sayın Bahçeli de çağrı yaptı aslında birkaç yeter bir çağrı. Hani yine benzer, hani adını koymadı belki bu kadar net benzer kaygılarla BK üzerinden Yok biz onun üzerinden yapmıyoruz. Sayın Bahçeli'nin BK çağrısıyla Her biz etrafında Ha yok. <gülüyor> gözlerime bak öyle bir şey görüyor musunuz? Hoş. Nebahat'in gözlerine benzemiyor gözlerim. Onu ben de biliyorum. Ama evet bu gözlerde sadece anıt kabir görürsünüz. Evet. Peki arkadaşlar teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.